அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆஹா சமையல் இன்னைக்கு முங்கால் கட்லட் எப்படி பண்ண போறங்கிறத வீடியோல பார்க்க போறோம் எங்க சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல வர பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் நூறு கிராம் பாசிப்பருப்பு எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவு குக்கர்ல வேக வச்சுட்டு மிக்சில போட்டு தண்ணி ஊத்தி அரைச்சி இந்த மாதிரி கெட்டியா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு உருளாக்கிழங்கு பெரிய உருளாக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அதையும் வேக வச்சு நான் கையால மசிச்சு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது கூடவே நம்ம வந்து கேரட்டை வந்து நல்லா சீவி ஒரு கேரட்டு தான் இதோ எடுத்திருக்கேன் இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சில்லி சாஸும் இதோட ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு கரம் மசாலா தூள் மிளகாய் தூள் பெருஞ்சீரக தூள் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி மல்லிக்கீரை வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த கையில் வச்சு நம்ம தட்டி எடுத்துக்கணும் நம்ம கட்லெட் வந்து வெஜிடபிளில் பண்ணுவோம் பாசிப்பருப்பில் நாங்கள் பண்ணி பார்த்தோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் நல்லாவும் இருந்துச்சு நல்லா ஹெல்த்தியான ஒரு கட்லெட்டும் கூட நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி எல்லா கட்லெட் மாவையும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஆறு டீஸ்பூன் அளவு சோள மாவு எடுத்துக்கலாம் அது கூடவே ரெண்டு ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு மிளகாய் தூளும் ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு உப்பு தூளும் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணீர் ஆட் பண்ணி இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது மாவு இந்த பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா கட்லட் அதை வந்து இந்த சோள மாவில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை டிப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பிரெட் தூள் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் படுற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி தான் அதை எல்லா மா கட்லட் மாவையும் நான் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக பண்ணக்கூடியது கட்லட்டு டக்குன்னு ஒரு கெஸ்ட்டு வந்துட்டால் கூட வீட்டில் இந்த திங்ஸை வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆயில் சூடு பண்ணி இதை பொறிச்சு எடுக்கணும் ஆயில் சூடானதும் நம்ம போட்டுடலாம் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு சைடும் நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் இதுக்கு சாஸ் தொட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் பொறிச்சதுக்கு பொறிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா ஆயிலை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துருங்க நமக்கு வந்து கட்லெட் வந்து சூப்பரான கட்லெட் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ